അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ അവതാരം ഒരേ ജന്മത്തിൽ രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് ഒരു പക്ഷെ താങ്കളെപ്പോലെ തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മോഹൻലാൽ കഥകളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കഥകളി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പൂജപ്പുര എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് മുടവൻ മുകൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പൂജപ്പുര ശങ്കല്ലൂർ എന്നൊരു അമ്പലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിന് കഥകളി നടക്കാവുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ കഥകളി കാണാൻ പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കിട്ട് പോകും കുറച്ച് കാണും കുറച്ച് ഉറങ്ങും പക്ഷെ കഥകളി അന്ന് മുതൽ കൊച്ചിലെ മുതൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കലയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും കഥകളി ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഥകളി നടനായി അതിൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രമല്ല കഥകളി വേഷം കെട്ടി താങ്കൾ അതിൽ കഥകളി അഭിനയിച്ച നടനായി അപ്പോൾ ഈ മുഖത്തെ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മുഖത്തെ ഒരു ഭാവങ്ങൾ താങ്കൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ കോർക്കുന്നുണ്ട് കഥകളി നടൻ ആയി അഭിനയിച്ചതും സിനിമയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഭിനയ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് മോഹൻലാൽ ഓർക്കുന്നത് അല്ല ഈ ഇത്തരം മഹത്തായ ഒരു കലയായ കഥകളിയിലെ ഒരു നടനായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുക അത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫിലിമാണ് അത് ആദ്യത്തെ കോ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഷാജി സാർ ഇത്തരത്തിലൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രായമാകും തോറുമാണ് നിങ്ങളുടെ അതിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ സിദ്ധി കൈവരിക്കുക കാര്യം കഠിനമായ വ്യായാമ മുറകൾ പഠനമൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും എന്നതുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് പിന്നെ അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ ഒരു പെർഫോമറിൻ്റെ ആഗണിയാണത് അയാളെ എല്ലാവരും മറ്റ് ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുകയും സ്വന്തം വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി വൈഫിനൊക്കെ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അച്ഛനും ഭർത്താവൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ ആക്ടറൊന്നും അവർക്കില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു അപകർഷത ബോധം ഒരു പേരൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മാനസിക ഒരുപാട് തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സാണ് കീഴ്പടം കുമാരൻ ആശാൻ കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ അല്ലേ അതിൽ പിന്നെ ബാക്കി വാദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെണ്ട എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമ അഭിനയിക്കാനും എനിക്ക് രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടും ആക്ടറായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് പറയാം വാനപ്രസവം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് കാര്യം അതൊരു കഥകളി നടൻ്റെ വേഷം കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നെടുമുടി വേണു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറയുന്നത് മോഹൻലാലിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത അസൂയല്ല ഒരു അസൂയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആ വാനപ്രസം എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ ഏറ്റവും സ്ത്രീ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കത്തി വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വേഷങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുത്വമാണ് കാര്യം അത് അതിൻ്റെ കഥകളിയുടെ കിരീടം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടുകയുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒളപ്പമണ്ണ മന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വാനപ്രസ്ഥത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയത് അപ്പം അത് കഥകളിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെന്നത് ഞാൻ ചെന്നപ്പം ഞാൻ കാണാം കുറച്ച് പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വയസ്സെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വയസ്സായ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നില്ല അവരെന്നെ കണ്ടിട്
ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻ നായരാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം കഥകളിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് അവർ അതുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഒരു വലിയ കലാകാരനെ ആയിട്ട് എന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നി പിന്നെ ഈ കലാ ഈ വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കലാമണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അന്നത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത പലരും മാറി എന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻ നായരെ പോലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വനപ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട സിനിമയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മഹത്യയാണോ സൂയിസൈഡാണോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണേണ്ട സിനിമയാണ് ഒരു ആക്ടർക്ക് ഏറ്റവും പെർഫോം ചെയ്യാൻ ചലഞ്ച് ഉള്ള ഒരു കഥ കഥാപാത്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കാര്യം കഥകളി ചെയ്യണം അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായി കലാമണ്ഡലത്തിലെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ആശാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഓരോ മുദ്രകളായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ കാര്യം ഇവർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു പിഴവ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടിയായിരുന്നു ഓരോ ഷോട്ടും അഭിനയിച്ചത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അത് നന്നായി വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ശാരീരിക യാതനകൾ കഥകളിയിൽ കൂടുതലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം അവർക്കിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പോയിരിക്കാം എനിക്കതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പത്ത് പതിനാല് മണിക്കൂർ ഡ്രസ്സൊന്നും മാറാതെ ഒരു വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കഷ്ടമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയിലുള്ള സുഖമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വനപ്രസ്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഓർമ്മകളിലെ ഒരുപാട് പച്ചകൾ നമുക്ക് തന്ന ഒരു മാസ്റ്ററാണ് അസൂയ തോന്നി എന്ന് പറയായിരിക്കും ഭേദം അത്ഭുതം തോന്നി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അസൂയ തോന്നി എന്ന് പറയായിരിക്കും ഭേദം ഒരു കഥകളി നടന് പോലും ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് പോലും ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലാലിന് ഇത്ര അധികം സന്തോഷച്ചാൽ ആ സന്തോഷം തികഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അത് അങ്ങേറ്റം വിജയിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതി വരില്ല കലാമണ്ഡലം ഗോപിയുടെ യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്